காக்கும் கணேசன் கழல்கள் தொழுகின்ற யார்க்கும் கவலைகள் இல்லையே நோக்கும் இடமெல்லாம் ஆயிரம் கோயில்கள் செல்லும் தடமெல்லாம் தரிசனமே நாம் பாடும் பாட்டு கேக்குற பாடம் வந்து சேருதா நாம் பாடும் பாட்டு கேக்குற புது பாடம் வந்து சேருதா நான் நினைச்சா நினைச்சத முடிப்பேண்டு நாம் புதுசா சரித்திரம் படைப்பேண்டு கண்களிலே பொங்கி வரும் புத்தொழிய முத்தமிடு கற்களையும் ஜெயிரணிச்சு வெண்ணதிர சத்தமிடு மனசு இருக்குது வலுவாக மண்ணையாளராவா கூட்டம் கூடுது நமக்காக ஆட்டம் போடலாமா மிடு ஊட வணங்கு பெரியோடு வாங்கு நல்ல பேரணி நாம் பாடும் பாட்டு கேட்குத புது பாடம் வந்து சேருதா நான் நினைச்சா நினைச்சத முடிப்பேண்டு நாம் புதுசா சரித்திரம் படைப்பேண்டு அந்த எட்டு திசையும் எட்டும் என் பாட்டு கொட்டும் முரசு கொட்டும் அந்த எட்டு திசையும் எட்டும் என் பாட்டு கொட்டும் முரசு கொட்டும் நாம் பாடும் பாட்டு கேட்குத புது பாடம் வந்து சேருதா நான் நினைச்சா நினைச்சத முடிப்பேண்டு நாம் புதுசா சரித்திரம் படைப்பேண்டு குழந்தை 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 
சொல்லிட்ட <laughs> 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 பாவம் <laughs> 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 நம்ம கிட்ட ஒரு நன்றி உள்ள நாயா இருந்தா நம்ம கிட்ட இருக்கிற நாய்கள்ல சிலதுக்கு நன்றி இல்ல அந்த நாய பல்ல புடுங்கினாலும் நகத்தால நம்மளை பிராண்டிடும் அதனால பரலோகத்துக்கு அனுப்புறதான் சரியான வழி குமார போலீஸ்ல சரணடை சொல்லி இவன் தான் ஐடியா கொடுத்திருக்கா குமார புதைக்கிற இடத்திலேயே இவனையும் புதைச்சிருங்க நமக்காக செத்து போன மேத்தாவோட பொண்டாட்டி பாவம் அவளுக்கு ஏதாவது பணம் கொடுக்க ஏற்பாடு செய்யணும் கல்யாணம் ஆகி ஒரு வாரம் தான் ஆச்சான் அப்படியா பாவம் கல்யாணம் ஆன ஒரு வாரத்திலேயே அவ தனியா படுக்கூடாது ராத்திரி இங்க அழைச்சிட்டு வந்துருங்க என்ன தினகர் மேத்தாவோட பொண்டாட்டி இருக்காளன்னு பாக்குறீங்களா பாதுகாப்பு 
எங்களை அரெஸ்ட் பண்ண பாக்குறீங்களே உங்க மூணு பேரையும் இப்பவே சுட்டு பசிக்கிறேன் ஆனா இந்த காக்கை சட்டையை போட்டு இருக்கிறதுனால சட்டத்தை வச்சு உங்களை தண்டிக்கணும் நினைக்கிறேன் அத நான் செய்யல நான் ஒருத்தருக்கு பிறந்தவ இல்லடா உமா காக்கை எடுத்துட்டு வா டேடி ம் பிரியா பாப்பா இன்னைக்கு நான் நல்ல பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு போய் தந்துட்டேன் ஸ்கூல்ல என்ன சொல்லி விட்டாங்க A for apple B for boy அப்படியா இந்தாங்க மாமா கிட்ட இருந்து லெட்டர் வந்திருக்கு என்ன எழுதி இருக்காரு வழக்கம் போல உங்க தம்பி பிரச்சனை தான் என்னவா வேலைக்காக இன்டர்வியூக்கு போன இடத்துல லஞ்சம் கேட்டாங்கன்னு யாரோ ஒரு பியூனை போட்டு அடிச்சிட்டாரா போலீஸ்ல அரெஸ்ட் பண்ணி அப்புறம் ஜாமீல எடுத்துட்டாங்களாம் ஊர் பூரா ஒரே சண்டை செத்துறான் ஊர்ல எந்த திருவிழா நடந்தாலும் இவர் தான் போய் முன்னாடி நிக்கிறாரா
காடானா என்ன புள்ள காதல நெஞ்சில் வச்சு காடானா என்ன புள்ள காதல நெஞ்சில் வச்சு வண்ணத்தி பூச்சி போல வந்து மாத்தன் எடுப்பு ராஜா வாப்பா ஏன்பா வேலை இல்லைன்னு சொன்னதுக்காக எவனையோ போட்டு அடிச்சிட்டியாம என் வீட்டு மாடியில ஒருத்தன் குடியிருக்கான் நாலு மாசமா வாடகை பாக்கி நீ அவனை உதச்சி அந்த வாடகை பாக்கியை வாங்கி தரணும் நீ தான் அடிதடி பண்றவனாச்சே அதனாலதான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் வேலை இல்லாத உனக்கு வேலை கொடுத்துட்டேன் எப்படி வயசாயிடுச்சு பாக்குற என்னென்ன ரவுடி நினைச்சா ஏண்டா உன் மனசுல என்னதான் நினைச்சுட்டு இருக்க எதுக்கா அந்த காவல் அடிக்க போன ஐம்பது ரூபா பணம் தர மாடியில குடித்தர இருக்கவங்களை காலி பண்ண வைங்கிறான் என்னன்னா ரவுடி நினைச்சுட்டானா அதுக்காக அவன் அடிக்க போறதா அதை விட அவன் சொன்னதை செஞ்சுட்டு ஐம்பது ரூபா கையில வாங்கிட்டு வந்திருந்தானா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இருப்பேன் உன்னால ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாடா நீங்க இருக்கிறதுனால அந்த ஆடம் சண்டையும் சச்சரவும் தான் மிச்சம் இங்க பாருடா ஒண்ணு செய்ய மெட்ராஸ்ல இருக்கிற உங்க அண்ணங்கிட்ட போ ஆமா அங்க இன்ஸ்பெக்டரா இருக்கிறதுனால உனக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல வழியை காட்டுமா போ சரி சரி நான் மெட்ராஸ்கே போயிடுறேன் ராஜா நீ யாவது என் கூட இருக்க கூடாதா இல்லம்மா எல்லா பாசத்துக்கும் அடிப்பட பணங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்ட முதல்ல அந்த பணத்தை சம்பாதிக்கிறேன் நீங்க டிவி சரியில்லைன்னு கம்பெனி போன் பண்ணீங்களா ஆமா நீங்க நாங்க வந்து சார் டிவில என்ன சார் பேரு டிவி திருப்பினா எட்ட ரெட்டையா தெரியுதுங்க தண்ணி குடிப்பீங்களா ஐயோ அந்த பழக்கமே கிடையாதுங்க மர்மமான டிவியா இருக்கும் போல இருக்க ஏமணி ஆண்டனால ஏதாவது ரிப்பேரா இருக்குமோ கரெக்ட் நீங்க என்ன பண்றீங்க மொட்டை மாடிக்கு போய் ஆண்டனா புடிச்சிட்டு வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் தெரியதா தெரியதான்னு ஆட்டிட்டே இருங்க நாங்க போறது அப்புறம் டிவி போயிரோம் போறது அம்மா நீ நல்லா தெரியும்னு சொல்ல வந்தே வீட்ல அம்மா இல்லீங்களா அம்மா இல்ல மாதர் சங்கத்துக்கு போய் இருக்காங்க வர கொஞ்சம் லேட் ஆகும் சரி ரொம்ப வசதியா போச்சு தெரியதா தெரியலையா பாப்பாவா இருக்கு அது பூதம் இல்லமா உன் சித்தப்பா ராஜா சரி சரி நீங்க போய் பேசிட்டு இருங்க நான் வந்துரு அப்பா லெட்டர்ல எழுதி இருந்தாரு யாரோ கியூனு அடிச்சிட்டியாமே ஆமானே அங்க லஞ்சம் கேட்டான் ராஜா உன் ஃபீலிங்ஸ் எனக்கு புரியுதுடா பட் என்ன இருந்தாலும் இன்டர்வியூ ஆபீஸ்ல அந்த பியூனை நீ அடிச்சது தப்பு தான் சட்டத்தை எல்லாரும் கையில எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சா என்ன ஆகுது ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா சட்டத்தை பத்தி பேச நீங்க குளிச்சிட்டு வாங்க முதல்ல சாப்பிடலாம் நான் ரொம்ப நேர்மையான இன்ஸ்பெக்டர்னு பேர் எடுத்துட்டேன் நேர்மைக்கு தான் என்ன மரியாதை இருக்குன்னு உனக்கே தெரியுமே நான் போய் உனக்கு சிபாரிசு பண்ணா வேலை தர்றவங்க கூட உனக்கு தரமாட்டான் அது மட்டும் இல்லடா உனக்காக லஞ்சம் கொடுத்து வேலை வாங்கி தர எனக்கு விருப்பம் இல்லை வசதியும் இல்லை ஸோ இங்கே இருந்துக்கிட்டு நீயே வேலைக்கு ட்ரை பண்ணு நிச்சயம் உனக்கு வேலை கிடைக்கும் வரம்மா பத்துமா சரிண்ணா சித்தப்பா சீக்கிரம் குளிச்சுட்டு வாங்க எனக்கு பசிக்குது விளையாடி <laughs> 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 நான் உங்களை மேல வர வச்சா எனக்கு நீங்க என்ன தெரிவீங்க என்ன வேணும் நீ எனக்கு முத்தம் தரணும் 
எல்லா பொண்ணுங்களும் மேல வரணும் புறப்படுங்க <laughs> எனக்கு <laughs> ஒரு நூறு ரூபாய் பணம் தரேன் சாயங்காலம் வரும்போது ஒரு புது ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வந்து நீங்க வாங்கினதா சொல்லி கொடுத்துருங்க இல்ல நீ ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சு சாயந்தரத்துக்குள்ள நானே ஒரு புது ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வரேன் சார் மேனேஜரை பார்க்கணும் பார்க்க முடியாது ஒரே ஒரு நிமிஷம் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் சார் சொல்றேன்ல பார்க்க முடியாது போயா தம்பி கடைசி பஸ் போயாச்சா மணி ஆயிடுச்சுல கடைசி பஸ்ஸும் போயிருக்கோம் உழைக்கும் கைகளே உருவாக்கும் கைகளே உழைக்கும் கைகளே இன்ஸ்பெக்டர் கூப்பிடறா டே வண்டியில கள்ளச்சாரா இருக்கிற விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சு போல இருக்கடா வாங்கடா ஓடிடுவோம் யாரா இவன் கள்ளச்சாரா இருக்கிற விஷயம் தெரிஞ்சு போய்தான் நம்மள பிடிக்கிறதுக்காக மஃப்டியில வந்து உட்காந்துருக்கா இப்படியே ஒன்னா சுட்டாலும் சுற்றுவாரு வாங்கடா போய் பேசி பாக்கலாம் ஐயா தெரியாம செஞ்சிட்டோம் எங்களை மன்னிச்சு விட்டுருங்க ஐயா ஐயா நாங்க புள்ள குட்டி காரவங்க எங்களையெல்லாம் பிடிச்சி உள்ள போட்டீங்கன்னா எங்க குழந்தை குட்டி எல்லாம் பட்னியா கிடக்கும் கொஞ்சம் தயவு பண்ணுங்க ஐயா ஐயா ஏதோ எங்களால முடிஞ்சது பார்த்து மன்னிச்சு சித்தப்பா என் பர்த்டேக்கு நீங்க வாங்கி தர ட்ரெஸ் தான் நான் போட்டுக்க போறேன் இல்ல நீ ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சு சாயந்தரத்துக்குள்ள நானே ஒரு புது ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வரேன் சரி சரி இனிமே இப்படிலாம் செய்யக்கூடாது இந்த பாட்டியை வீட்டில் விட்டு நீங்க போகலாம் சரிங்க ஐயா பாட்டி வாங்க வாங்க லஞ்சம் வாங்கினாலும் நல்ல இன்ஸ்பெக்டர் சித்தப்பா நீங்க வாங்கி கொடுத்த ட்ரெஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் அழகா இருக்கேனா ரொம்ப அழகா இருக்கிறீங்க இந்த செயின் கூட ரொம்ப அழகா இருக்கு உங்களுக்கு ட்ரெஸ் நான் வாங்கி கொடுத்தேன் அப்பாட்ட சொல்லலையா ராஜா புது ட்ரெஸ் வாங்க எது அப்பளம் அது ஒரு பெரிய கம்பெனில கணக்கு எழுதுற வேலை கிடைச்சிருக்கு அவங்க தான் அட்வான்ஸா நூறு ரூபாய் கொடுத்தாங்க எந்த கம்பெனி நம்ம பிள்ளையார் கோயில் பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்துல இருக்கு அப்புறம் வேலைக்கு போக படுத்துக்கிட்டு இருக்க டெய்லி நைட்டு தான் வேலை பிஸ்னஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு முதலாளி தூங்க போனதுக்கு அப்புறம் நான் போனா போறோம் ஏதோ ஒண்ணு வளர்ச்சி சம்பாதிச்சா எந்த வேலை செஞ்சாலும் தப்பு இல்ல இந்த வேலையில இருந்துகிட்டு இன்னொரு நல்ல வேலைக்கு ட்ரை பண்ணு சரி சரி எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு நான் கிளம்புறேன் சரிண்ணா சித்தப்பா எனக்கு வளைய வாங்கி தரீங்களா இன்னைக்கு வளைய இல்ல என்னமா இனிமே உனக்கு தனா ஒண்ணு வாங்கி தரேன் கீதா ஏடி இவ்ளோ ஸ்பீடா போற நான் அப்படி தான் போவேன் என்ன யார் கேக்குறது அடா எவ்வளவு தும்பு இருந்தா பொம்பளை இல்ல கிட்ட போ அறிவுகட்டம் 
அந்த பொண்ணுங்க ஓவர் ஸ்பீட்ல போகுது பிடிக்கணுவா எஸ் சார் கார்ல இவ்வளவு ஸ்பீடா போறது உங்களுக்கு நல்லது இல்ல பப்ளிக்கு நல்லது இல்ல இன்ஸ்பெக்டர்னா வழக்கமா சார்ஜ் தான் பண்ணுவாங்க நீங்க என்ன அட்வைஸ் பண்றீங்க பாப்பா ஏதோ பொம்பள புள்ளி ஆயிருக்கேன்னு போனா போகுதுன்னு அட்வைஸ் பண்றாரு ஐயா பார்த்தா பெரிய பெரிய கொல்ல காரணங்களை பயப்படுவானுங்க நீ இம்மா துண்டு பேசாம போடு மரியாதையா பேசு ஸ்டூபிட் சார் இங்கிலீஷ்ல திட்டா சார் சண்முகா புரியுது சார் என்னடி <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> 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 உங்க கிட்ட சண்டை போட்டு போச்சா அந்த பொண்ணுங்களை ரவுடி பசங்க புச்சின்னு கலாட்டா பண்றானுங்க சார் போய் காப்பாத்துங்க சார் நீங்க இன்ஸ்பெக்டர் இல்லையா போகும் பணமாங்க <laughs> 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 காத்த புடிங்க கூட சொல்றானுங்க பைக் எடுத்துட்டு வர சொல்றானுங்க கூடிய சீக்கிரத்துல இன்ஸ்பெக்டர் ஆயிடுறேன்
லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ஆ ரைட் லெஃப்ட் ரைட் சரி அந்த மாதிரி நடக்கலாம் தூண்டா ராஜா இனிமே யார் பார்த்தாலும் என்ன இன்ஸ்பெக்டர் தினகர் நினைச்சுக்குவாங்க நிறுத்து 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 டிரைவிங் லைசன்ஸ் எங்க மேன் வீட்டில் இருக்கு ஏண்டா எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா வீட்டில் லைசன்ஸை வச்சுட்டு ரோட்ல வண்டி ஓட்டுவா கோர்ட்டுக்கு போனா எவ்வளவு ஃபைன் தெரியுமா தெரியும் ஓஹோ அடிக்கடி போலீஸ்ல மாட்டு போல எவ்வளவு ஃபைன் நூறு ரூபாய் ஆ பாத்தியா நூறு ரூபாய் ஃபைன் கோர்ட்டுக்கு போனா எங்கிட்ட கொடுத்தா ஒன்லி டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஜக்தி ரேட்டு லஞ்சமா உண்டா என் கோர்ட்ல ஃபைன் இருபது ரூபாய் எப்படி வாசுது உங்ககிட்டயே கொடுக்குறேன் வெற்றியடையா <laughs> நீங்க சொல்றது ஒண்ணுமே புரியலையே நாளைக்கு புரியும் நாளைக்கு நம்ம பாரிய அனுப்பி நம்ம அன்பளிப்பா தினகரனுக்கு ஒரு ஐம்பது ஆயிரம் ரூபா தர சொல்லு தினமும் படாத பாடு படுத்தி என்ன சினிமாவுக்கு அழைச்சிக்கிட்டு போறிய எப்படி உன்னால தினமும் சினிமா பார்க்க முடியுது உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நான் வேற எந்த சுகத்தை கண்டேன் கேட்டா இருக்கீங்களே எப்படி இன்ஸ்பெக்டர் ஆகி கார் பங்களா வாங்குவீங்கன்னு உங்களை காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட கடைசியில இந்த சைக்கிள் தான் கல்யாணத்தை <laughs> தெரியுமா <laughs> 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 தலைவரேட்டிதான் <laughs> 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 அடுத்தது காரு நிறைய வாங்கலாம் நிறுத்து 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 தெரிஞ்சு வாயா சார் ஐயா உங்களை கூட்டு வர சொன்னாரு ஐயா கூட்டு வர சொன்னாரா யாரு அது சொக்கலிங்கம் சொக்கலிங்கம்மா மாருதி காரு ஐயா போய்தான் பாப்பம சரி அப்ப திருப்பி இங்கே கொண்டு வந்து விட்டுருவியா அப்ப சாரு ஹலோ இன்ஸ்பெக்டர் ஐம் சொக்கலிங்கம் உங்களுக்குமே <laughs> 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 சொல்லுங்க நல்ல செவத்தோட பையனை என் பொண்ணு அவமானப்படுத்ததுனால அவளுக்கு ஆபத்து ஏற்படுமோ நான் பயப்படுறேன் அதனால என் பொண்ணுக்கு எந்த விதமான ஆபத்தும் வராம நீங்க தான் காப்பாத்தணும் சார் நான் இந்த ஊரே காப்பாற்ற வேண்டியிருக்கு உங்க பொண்ணுக்குன்னு என்னால எந்தவித தனி கவனம் செலுத்த முடியாது வேணா காலைல ஸ்டேஷனுக்கு வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க நான் வரேன் ஆமா இப்ப போச்ச அதான் உங்க பொண்ணா அது எங்க விட்டு வேலைக்காரி சார் உட்காருங்க என் பொண்ணை கூப்பிடுறேன் கீதா கீதா
ஏண்டாடே அன்னைக்கு கார்ல காத்த புடிங்கி விட்டதுக்காக இன்னைக்கு என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க வந்திருக்காரா ஆமாங்க என்ன மன்னிச்சிடுங்க சார் ஒரு பொண்ணு இவ்வளவு அழகா இருந்தா எந்த அளவுக்கு ஆபத்து வரும் எனக்கு தான் சார் தெரியும் ஏன்னா நான் இன்ஸ்பெக்டர்ல நீங்க எந்த ஸ்டேஷனுக்கும் போய் கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் கொடுத்துறாதீங்க ஏன்னா இந்த காலத்துல யாருமே நம்ப முடியாது நாளையில இருந்து கீதா எங்க போனாலும் நான் மஃப்டில பின்னாடியே போய் பாத்துக்கிறேன் நீங்க எதுவும் கவலைப்படாதீங்க கீதாவுக்கு இனிமே நான் தான் செக்யூரிட்டி ஹலோ வணக்கம் சார் வாங்க சார் எப்பவோ ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருக்க வேண்டிய ஆள் சார் நீங்க பிஏபிஎல் படிக்காமலே சட்டத்தை அதிகமா தெரிஞ்சு வச்சுன்னு உங்களை தான் எங்களால பிடிக்கவே முடியல என்ன விஷயமா வந்தீங்க இன்ஸ்பெக்டர் பாக்கணும் எனக்கு புரியுது எனக்கு புரியுது இன்ஸ்பெக்டர் வாங்கறது உண்மைதான் எவ்வளவு நாளைக்கு நெருப்பு அழுத்துக்குள்ள ஏரியா தான் கற்பூரமா இருக்க முடியும் நான் ஒரே ஒரு மனசு வருத்தம் என்கிட்டே அஞ்சு ரூபாய் வாங்குற லெவலுக்கு வந்துட்டார் சார் உள்ளதான் இருக்கிறாரு போய் பாருங்க போகும்போது என்ன கொஞ்சம் கவனிச்சுட்டு போங்க என் ரோசிக்கு கார் வாங்கணும் இனிமே தான் ஸ்டேஷனே கலகலப்பா இருக்க போகுது இதுல ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருக்கு நல்ல சிவம் சார் உங்களுக்கு அன்பளிப்பா தர சொன்னாரு ஓ அன்பளிப்பா எவ்வளவு இருக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா ஏன் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து எனக்கே லஞ்சம் கொடுப்ப நினைக்கிறாரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு ஒன்னும் புரியல குழம்பிட்ட அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் இதுக்கே குழம்பாத நாளைக்கு லைட் இல்லாம வந்தா பதினஞ்சு ரூபா தினமும் என்னால அஞ்சு பத்து குடுக்க முடியாது நான் நாளைக்கு பெட்ரோ மார்க்ஸ் லைட்டோட வந்துடுறேன் ஏங்க இன்ஸ்பெக்டர் லஞ்சம் வாங்குறதுல ஏன் போய் சொன்னீங்க சும்மா ரெடி நானே குழம்பி போய் இருக்கிறேன் இதுவே சினிமா மாதிரி இருக்குது இதுல இன்னும் சினிமா பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அப்பா இன்ஸ்பெக்டர் லஞ்சம் வாங்குறாருல ஆமாண்டா அப்ப சொல்லுங்க என்னன்னு கால் வாங்கலான்ட்டு உனக்கு பாதுகாப்பு தரணும் நீங்க எனக்கு செக்யூரிட்டியா இருங்க என்னடி ஆச்சு அவரு எனக்கு செக்யூரிட்டியா செக்யூரிட்டினா எந்த ஆபத்து வந்தாலும் காப்பாத்தணும்ல ஆபத்த வர வழைக்கிற ஒரு லிம்கா குண்டாயா கீதா உன் செக்யூரிட்டி வந்துட்டாரு இவ்வளவு நாள் என் செக்யூரிட்டிக்கு ஆபத்து வர வழக்கு தான் காத்துட்டு இருந்த இனியோட ஓடிடுவான் இப்ப பாரு என்ன செக்யூரிட்டி சீக்கிரமா வாங்கல பிளீஸ் 
கண்ணாடி உடஞ்சிட போது அப்படியே அப்படியே கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அம்மா இன்னைக்கு நம்ம பெருசா கோச்சுக்கிட்டியா இன்னைக்கு நான் இல்லைன்னா என்னன்னோ ஆயிருக்கும் இப்போ என்ன பத்தி புரிஞ்சுக்கோ ஒரு முடிவு தெரியாம போகவே மாட்டேன் மேற்கொண்டு <laughs> <laughs> நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்பட வேணாம் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட கடனை நான் அடைக்கிறேன் எத்தனையோ குடிகார கேச புக் பண்ண நானே குச்சிட்டேன் ஏன் குச்ச பெரியவர்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே குழப்பத்துல குச்சிட்டாங்க வளரணும்னாட்டு <laughs> சரின்னு சொல்லிட்டு என் சொக்காய் அவனுக்கு ஆயிட்டு கொடுத்தாங்க அவன் படி நான் போட்டுக்கினாங்க ஆனா இந்த சோசியலிசத்துல பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்குதுங்க நான் கொடுத்த சட்டையில ஐநூறு ரூபாய் இருந்துச்சுங்க அவன் கொடுத்த படியில பாக்கிட்டே இல்ல அவனை கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சு தருவீங்க குட்டிச்சிட்டு தகராறா பண்ற சரி சரி ஒரு பத்து ரூபா விடுவே விட்டுற இங்கதான் குழப்பமே ஆரம்பிக்குதுங்க தயவு செய்து எனக்கு போத தெளியறதுக்குள்ள என்ன உள்ள தள்ளி எனக்கு தூக்கு தட்டு நிறைவேற்றிருக்க சரி சரி டென்ஷன் ஆகாத போய் தூங்கு டென்ஷன் ஆக வேண்டாம்ன்றீங்களா எஸ் சார் ரோசே உனக்கு காரம் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது உடைச்சிருப்பா சேகர் சீக்கிரம் சேகர் ஒருத்த வர்றா சீக்கிரம் ஐயோ உண்மையாவே நாலு கண்ணும் தெரியாத என்னங்க ரொம்ப நேரமா படிச்சுட்டு இருக்கீங்க குழந்தை முடிச்சுக்கு போறா லைட் அணைங்க அணைங்க நீங்க எப்ப பேசாம ஊங்கொட்டிங்க எனக்கு தெரியும் முதல்ல லைட் அணைங்க ஹலோ இன்ஸ்பெக்டர் தினகர் ஸ்பீக்கிங் எது 
திருட்டு நடக்கிறத பாத்தீங்களா என்ன இருக்குல்ல உடனே வர என்னடாச்சு <laughs> 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 சாரி <laughs>
தவித்தரு ஓ பூவே பூவே இடம் கிடைத்தரு முத்தம் சேர சேர கரையும் காய்வதில்லை ஓ பூவே பூவே மனம் தவித்தது கிடைத்தது என்னால முடியாது நான் உங்களுக்கு மனைவி ஆகலனாலும் பரவாயில்ல என் குழந்தைக்கு தாயா இருந்தே தீருவேன் கௌரி சொல்றது கேளுமா இதனால எனக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வரும் இது நீங்க என்ன தொடரத்துக்கு முன்னால யோசிச்சிருக்கணும் சரி பத்தாயிரமோ இருபதாயிரமோ தர நீ எங்கயாவது கண் காணாத இடத்துக்கு போயிடு இது நீங்க என் கற்பக்கு தரவில்லையா இல்ல பொறக்க போற என் குழந்தைக்கு போடுற பிச்சையா கௌரி இவ்வளவு நாள் நீ கூட பழகியும் என்னை பத்தி நீ புரிஞ்சுக்கல பாத்தியா நான் சும்மா சீண்டி விட்டு பார்த்தாமா அடுத்த மாசம் நம்மளுக்கு கல்யாணம் என் பொண்டாட்டியோட சம்மதத்தோட நடக்கும் உங்களுக்கு எப்பவுமே விளையாட்டுதான் 
நீங்களே ஏதாவது ஒரு பேர் சொல்லுங்க பேரா நானும் யோசிக்கிறேன் போது <laughs> 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 நீயே போலீஸ்க்கு போன் பண்ணி கௌரி செத்து போன விஷயத்த சொல்லிடு பீட்டர் கௌரியோட பணத்தை தூக்கில் தொங்க விட்டுடு சார் கௌரிங்கிற பொண்ணு செத்து போய் தூக்கு மாட்டிக்கிச்சாச்சு தூக்கு மாட்டிக்கிட்டு செத்து போச்சா கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருந்து உங்ககிட்ட பேசணுங்கிறாங்க ஹலோ இன்ஸ்பெக்டர் தினேஷ் ஸ்பீக்கிங் ஓகே பாடி இறக்குங்க சார் என்ன பாஸ்போர்ட் சைஸ்ல ஒரு போட்டோ எடுத்து கொடுங்க சார் என் பண்டாட்டி ரொம்ப ஆசையா கேட்டா எடுக்க மாட்டீங்களா எட்டு சொன்னா எடுப்பீங்களா இன்ஸ்பெக்டர் சொன்னா எடுப்பீங்க நிச்சயம் கொலைதான் நடந்திருக்கு இந்த கேச துப்பறிஞ்சு உண்மைய கண்டுபிடிச்சு நான் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகல என் பேரு சண்முக சுந்தரம் இல்ல கண்டுபிடிச்சிட்ட தடையும் கட்சிச்சு போறோம் <laughs> 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 குற்றவாளி நிரூபிக்க முடியலையோ அவனை குற்றவாளி நிரூபிக்க சாட்சி கிடைச்சிருச்சு ஐயோ கோவிந்தா உன்ன கோவிந்தான்னு கூப்பிட்டது நானு கடைசியில டைரிய தூக்கி அவர் கையில குடுத்துட்டிய தினகரன் சார் நான் கோவிந்தான்னு கூப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க கோவிந்தம் போட்டாவ திரும்பி பாத்தீங்க அதனால கவர்மெண்ட்ல சொல்லி எனக்கு ஒரு ஸ்டாராவது தயவு செஞ்சு தர சொல்லுங்க என்ன சிங்கிள் ஸ்டார் சண்முகன் எல்லாரும் கூப்பிடட்டும் பரவாயில்ல இந்த தடவை தடையத்து கிட்ட வரைக்கும் வந்துட்டேன் அடுத்த தடவை தடையத்தையே கண்டுபிடிக்கிறேன் மைக்கேல் வாங்க இன்ஸ்பெக்டர் என்ன நேரம் வீட்டுக்குள்ளேயே வந்துட்டீங்க வாசல் கதவு திறந்தே இருந்துச்சா ஆமாண்டா இன்ஸ்பெக்டர் நீங்க எதுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் கௌரிங்கிற பொண்ணோட சாவு சம்பந்தமா என்ன நல்ல சமயம் இப்படி எழுதிட்டு போறான் நாம எதிர்பார்த்தது தானே 
மைக்கேல் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோங்கிற சந்தோஷத்துல அவன் போறான் பாவம் கோர்ட்ல என்ன நடக்க போகுதுன்னு அவனுக்கு தெரியாது டைரியில் எழுதப்பட்ட அனைத்தையும் உண்மை என நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் அதே நேரத்தில் கௌரியை பற்றி சில உண்மைகளையும் இங்கு நான் கூற விரும்புகிறேன் கௌரி பணத்திற்காக பல பெரிய மனிதர்களுடன் தொடர்பு கொண்டவள் அவள் தொடர்பு கொண்ட ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஒரு டைரி உண்டு மற்ற டைரிகள் மறைக்கப்பட்டு என் கட்சிக்காரரான மைக்கேல் சம்பந்தப்பட்ட டைரி மட்டுமே இந்த கோர்ட்டிலே ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் எனது கட்சிக்காரர் மைக்கேலால் கௌரி நிச்சயமாக கர்ப்பம் அடைந்திருக்க முடியாது ஏனென்றால் மைக்கேல் ஆறு மாதத்திற்கு முன்பே குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்து கொண்டவர் போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்டின்படி கௌரி இறந்த போது நாலு மாத கர்ப்பம் மைக்கேல் ஆறு மாதத்திற்கு முன்பே குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்து கொண்டிருக்கும் போது இது எப்படி சாத்தியமாகும் இதோ ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு மைக்கேல் குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்து கொண்டதற்கான டாக்டர் சர்டிபிகேட் குற்றம் சாட்டப்பட்ட மைக்கேல் ஆறு மாதத்திற்கு முன்பே குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்து கொண்டார் என்பது டாக்டர் ரிப்போர்ட் படி சந்தேகத்திற்கு இடம் என்று நிரூபணமாகிறது மேலும் கௌரி பல பெரிய மனிதர்களோடு தொடர்பு கொண்டிருந்தவள் என்பதும் சாட்சியங்கள் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே மைக்கேலுக்கும் கௌரி கர்ப்பமடைந்ததற்கும் அவளின் இறப்பிற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என தீர்ப்பளித்து மைக்கேலை விடுதலை செய்கிறேன் சார் கொஞ்சம் நில்லுங்க அன்னைக்கு என்னமோ பெருசா என்ன வீரா பாரஸ் பண்ணீங்களே இன்னைக்கு என்னாச்சு பாத்தீங்களா நீ சாட்சிகளை புடிச்சிட்டு தான் தப்பு பண்ணவங்க அரஸ் பண்ணுவ நாங்க சாட்சிகளை ரெடி பண்ணிட்டு தான் தப்பே பண்ணுவோம் இதை நீ புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறியே எத்தனை நாளைக்கு தான் நீ இப்படி எங்க கிட்ட அவமானப்படுவ பேசாம எங்க வழிக்கு வந்துட உனக்கும் சந்தோஷம் எங்களுக்கும் சந்தோஷம் ஒன்னு மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க இன்னைக்கு இல்ல நாள் என்னைக்காவது ஒரு நாள் சட்டத்தை வச்சு உங்க நான் தண்டிக்கல என் பேர் தினகர்ல அடிப்பட்ட பாம்பு இப்படிதான் சீரும் எங்க எந்த தேட்டருக்கு போறோம் அதான் நீ பணமா பாசமா ஓடுது அந்த தேட்டருக்கு போறோம் அந்த படத்துல அப்படி என்னங்க இருக்கு போய் <laughs> பேசு <laughs> <laughs> இன்ஸ்பெக்டர்ட்டு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> தினகரன் <laughs> 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 ரோட்ல நின்னு ஐம்பது நூறு வாங்குறவன் ஸ்டேஷன்ல போய் சொலை ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா கொடுக்க வந்த நீ ஏன் அரெஸ்ட் பண்ணா ஸ்டேஷன்ல போய் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தீங்களா இன்ஸ்பெக்டர் சார் இங்க வாங்க இவங்க ஏதோ சொல்றாங்க இன்ஸ்பெக்டர் சார் இவங்க ஆள் ஸ்டேஷனுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொண்டு வரும்போது நீ அரெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களா ஆமாமா அது ஏன் சார் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்தா எவன் சார் வாங்குவா நீங்க உஷாரா பிளான் பண்ணி கைங்களுமா மாட்டி விட்டுட்டா அதுதான் வாங்கல இப்ப வேணாலும் நீங்க தர வேண்டியது தாங்க நாங்க செய்ய வேண்டியது செய்யறோம் பேச வேண்டியவங்கிட்ட பேசிட்டு முடிவெடுக்கிறேன் மேனேஜர் 
நாளைக்கு நாங்க இங்கதான் இருப்போம் வா சர்மா என்ன விஷயம் இன்ஸ்பெக்டர் தினகரன் லஞ்சம் வாங்கினத மறுபடியும் நம்மளை முட்டாளாக்க பாக்குறானா ஸ்டேஷன்ல போய் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்ததுனாலதான் அவன் வாங்கலையா இப்ப பணம் தந்தா கூட நமக்கு எந்த உதவியும் செய்ய தயாரா இருக்கான் சரி இந்த தடவை அவனை நம்ம இடத்துக்கு வந்து பணத்தை வாங்கிக்க சொல்லு சாரா எல்லாரையும் வர நேரத்தையும் சொல்லுவோம் நம்மால அவன் வீட்டுக்கு அனுப்பு இதுலயே ஏதாவது பிரச்சனைனா அவன் கதை என் கையால் தான் முடியும் இது இந்த துப்பாக்கி மேல சத்தியம் சொன்னா காஃபி சாப்பிடுறீங்களா டீ சாப்பிடுறீங்களா கேட்பாங்க நீங்க மாமூல்னு சொன்னா அங்கேயே பணத்தை கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டிய உதவி ஊருக்கு தெற்கு புறமா இருக்க செக் போஸ்ட்ல இன்னைக்கு வர சாரா எல்லாரிய நீங்க கண்டுக்காம விட்டுறணும் சரி நீ போ சித்தப்பாவுக்கும் அவசர வேலை வந்துடுச்சு கிளம்புற நீங்க <laughs> 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 பக்கமா <laughs> 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 சார் சார் இப்போ வந்து தெரிதா சார் நான் உலரல இவங்களை தான் சார் சொன்னேன் இவங்க எப்படி சார் உங்க கூட வந்தாங்க ஐயா எங்களை முன்னாடியே வர சொல்லி இருந்தாரு சரி சரி எங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்கு நீ ஸ்டேஷனுக்கு போ என்ன முடிக்கிற அதான் ஏட்டே சொல்றல சீக்கிரம் போ 
தினகர் <laughs> 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 என்ன <laughs> என்னங்க என்ன வர சொல்லிட்டு என்னன்னமா பேசிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு தான் இன்னும் ஒரு மணி நேரம் இருக்குது என்ன ஒரு மாதிரி சட்டம் கேட்குது இரு பார்த்துட்டு வர்றது சரோ போச்சு திருடன் கள்ளச்சாவி போட்டு பீரோல தரந்துக்கிட்டு இருக்கோம் எனக்கு தர வேண்டிய பணம் தனியா தானே வச்சிருக்கீங்க நீ சில்லறையிலே நில்லு முதல்ல போலீஸ்க்கு போ போலீஸா அவங்க வந்து என்னல்ல புடிச்சி போய்டுவாங்க அத பத்தி நீ கவலைப்படாத ஒண்ணே நீ என் பொண்டாட்டினு சொல்லிரு முதல்ல பண்ணிட்டு வந்துறே ஹட்ஸ் அப் அசஞ்சா சுட்டுறவ சுட்டா செத்துறவ இன்ஸ்பெக்டரியா ஏடியா நல்ல நேரத்துக்கு வந்தீங்க இவன அரெஸ்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி போடுங்க யமன் எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா நான் இன்ஸ்பெக்டரா இருக்கிற ஏரியாலே வந்து நீ திருடுவான் இல்ல சார் அது மூச் குடே கான்ஸ்டபிள் டேக் இட் கைனிட் நீட் வாமன் 
கோர்ட்ல இவனை ஆஜர் பண்றதுக்கு சாட்சியா இந்த பணம் தேவைப்படுது அதனால இந்த பணத்தை எடுத்துட்டு போறோம் என்ன நடந்துச்சுன்ற வரும் ரெண்டு நாள் உங்க வீடு தேடி வரும் வாழ்க்கையில <laughs> 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 சங்கீதம் பாட போறண்டா சங்கீத 
பாட போறண்டால போக போறண்டாங்க பாட்டோடு போத ஏறுது நம்மோட ராஜா அந்த மேட ஏறுது சங்கீதம் பாட போறண்டால தன்னால போக போறண்டா போடுறதுக்காக <laughs> வணக்கம் <laughs> 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 என்ன <laughs> இது என்னோடது நீ பத்திரமா இரு என்னங்க திடீர்னு இன்னைக்கு நைட்டு ஒரு கேடியை பிடிக்கணும் அது விஷயமா போறேன் நீ ராஜா கிட்ட சொல்லு ஆ சரி பத்திரமா போயிட்டு சீக்கிரமா வந்துருங்க சரி நீ ராஜா கிட்ட மறக்காம சொல்லு ஆ சரிங்க ஓகே அம்மா யாரு இந்த ராஜா கொஞ்ச நேரம் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாம நீ வெளில போய் நில்லு பிரியா நீங்க <laughs> 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 அத ஒத்துக்கிட்டது ஏ ஊருக்கு போறதா வீட்டுக்கு போன் பண்ணி பொய்ய சொன்னது ஏ ரோட்ல நின்னுக்கிட்டு அஞ்சும் பத்தும் லஞ்சம் வாங்கிட்டு இருந்த நீங்க அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொண்டு வந்து கொடுத்தவனை உள்ள தூக்கி போட்டது ஏ சார் அந்த கட்சி பிரகாரம் போட்டிருந்தது யார் அந்த ஆர் வீட்டுக்கு போன் பண்ணி ராஜா கிட்ட சொல்லணும்னு சொன்னீங்களே யார் அந்த ராஜா நீங்க யார் நான் யார் எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு சார் இந்த சின்ன விஷயத்த கூட துப்பறிய முடியலாம் நம்ம எல்லாம் ஒரு ஏட்டான அவமானம் புடிக்கிட்டு இருக்குது சார் சண்முகம் ராஜா யாரு என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்ற உன்னோட எல்லா குழப்பத்துக்கும் நாளைக்கு காலையில விட கிடைச்சிடும் நாளைக்கு விட கிடைச்சிடும் விட கிடைச்சிருச்சுன்னா உனக்கு ப்ரமோஷன் டா சண்முகம் நீ இன்ஸ்பெக்டர் அப்ப தினகரன் என்ன ஆவார் தினகரன்
அண்ணன் மதுரைக்கு போனாலும் போனாரு நமக்கு இன்னைக்கு நல்ல வரும்படி அடுத்த இடத்த பாப்போம் வாழ்க்கையில நீ கடைசியா கேட்க போறது என்னோட குரல் தான்
विषय <laughs> நீங்க யாருக்கும் தெரியாம காபாத்துனா இன்ஸ்பெக்டர் தினகரன் நான் நான் ஸ்டேஷனுக்கு போறேன் எனக்கு எங்க அண்ணனுக்கு உள்ள உருவ ஒற்றுமைய பயன்படுத்தி இன்ஸ்பெக்டர் தினகரனா இருந்து நான் எதிரிகளை பழிக்கு பழி வாங்குறேன் சரி ராஜா தினகருக்கு இப்படி ஆயிட்டதனால நீங்க தான் அவர் குடும்பத்துக்கு பொறுப்பு பொய்யான இன்ஸ்பெக்டரா வெளியில போய் எதிரிகளை பழி வாங்குனா சட்டம் உங்களை சும்மா விடுமா இல்ல டாக்டர் எதிரிகளை நான் பழி வாங்க போற முறையே வேற எந்த எதிரிங்க சட்டத்துல இருந்து தான் திறமை பயன்படுத்தி தப்பிச்சாங்களோ அவங்களுக்கு எதிரா நான் ஏன் திறமை பயன்படுத்த போறேன் எதிரிங்களை அவங்க கையாலே அழிக்க வைக்கிறேன் எடுத்து காட்டுறேன் உங்க திட்டத்துக்கு நான் ஒத்துழைக்கிறேன் சத்தியத்தையும் சட்டத்தையும் என்னைக்குமே அழிக்க முடியாதுங்கறத மத்தவங்க புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நீங்க இன்ஸ்பெக்டர் தினகரா போக நான் சம்மதிக்கிறேன் विषय <laughs> நான் சொல்ல போறது சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு தான் நான் ஒரு நேர்மையான இன்ஸ்பெக்டரா இருக்கிறதுனால எனக்கு ஏகப்பட்ட விரோதிங்க தெரியும் அவங்களால உங்களை எதுவும் செய்ய முடியாதுங்கிறதும் தெரியும் இல்ல என்ன அழிக்கணும்னு எல்லா விரோதிங்களும் ஒண்ணா சேர்ந்துட்டாங்க அவங்களால நாளைக்கே எனக்கு ஒரு ஆபத்து ஏற்பட்டு நான் நினைவு திரும்பாம கோமா ஸ்டேஜ்க்கு போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோ என்னங்க நீங்க நல்ல நாள் அதுவும் இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க இல்ல சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு தானே நான் கோமாவுக்கு போயிட்டா என் தம்பி ராஜா என்ன மாதிரியே இருக்கிறதுனால எனக்கும் அவனுக்கும் உள்ள உருவ ஒற்றுமையை பயன்படுத்தி என்ன அந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கணுங்களை பழிக்கு பழி வாங்கணும்னு நினைக்கிறான் இன்ஸ்பெக்டர் தினகரன் நான் அவன் மாற அவன் அன்னிக்கிட்ட சம்மதம் வாங்கணும்னு நினைக்கிறான் அவன் அண்ணியோட சம்மதம் கிடைக்குமா உங்களுக்கு நிச்சயமா அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வராது இருந்தாலும் ஒரு பேச்சுக்கு நீங்க கேட்டதுனால சொல்ற உங்களுக்கு அப்படி ஒரு நிலைமை வந்து உங்க தம்பி எதிரிங்களை பழி வாங்கணும்னு நினைச்சா நானே ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பி வைப்பேன் அப்ப என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க நீ அம்மா நீ நான் ராஜா எது நடக்காதுன்னு சொன்னீங்களோ அது நடந்துருச்சு அண்ணனை எதிரிங்க பழி வாங்கிட்டாங்க அண்ணன் இப்ப நினைவு இல்லாம ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காரு நீ
என்னங்க நான் உங்க உமா வந்திருக்கேங்க தெரிஞ்சிடும் <laughs> 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 குழப்பம் தீரன்னு பார்த்தா மறுபடியும் புது குழப்பம் ராஜா யாருன்னு சொல்றன்னுட்டு இவரே ராஜான்னு கையெழுத்து போடுறாரு இப்போ சம வேலையை ரிசைன் பண்ணிடுவோமா என்னடா சொல்ற சண்முகம் வேண்டாமா ஏ ஆமாமா அப்புறம் சோத்துக்கு டிங்கி அடிக்க வேண்டியது தான் ரோசி வேற விட்டுட்டு ஓடிடுவா உனக்கு விஷயம் தெரியுமா நம்ம ஆளுங்க இன்ஸ்பெக்டர் தினகர் கதையை முடிச்சுட்டாங்க பாவத்துக்கு பரிகாரமா என்ன காட்டி கொடுக்கலாம் நினைச்ச ஆனா அதுக்குள்ள அவன் கதை முடிஞ்சு போச்சு நான் என் எதிரிகளை எல்லாம் தீர்த்துக்கிட்டே வரேன் அவனை முடிச்சுட்டேன் இப்ப நீ மணி அடிக்குது சகுனம் நல்லா இருக்கு எனக்கும் <laughs> 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 எனக்கும் நல்ல வசதியான வாழ்க்கை வாழணும்னு ஆசைதான் நான் உங்களுக்கு எல்லா விதமான உதவிகளும் செய்கிறேன் ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் தனியாக வரணும் புரியலையா மைக்கலும் ஷர்மாவும் இல்லாமல் நீங்கள் தனியாக வந்தால் உங்களுக்காக எல்லா விதமான உதவிகளையும் பண்ண நான் தயாராக இருக்கேன் மிஸ்டர் தினகர் இன்னிலேருந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் என்னுடைய பார்ட்னர் இனிமேல் எனக்காக எதையுமே செய்ய போகிற என் பார்ட்னர் தினகர் இனிமே எனக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அது உங்களுக்கும் பிரச்சனை தானே ஆமா இவ என்ன பண்ணியிருக்கா என்னை பத்தின உண்மைகள் எல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு ஆதாரம் திரட்டியிருக்கா இப்ப நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டோம் இதை இன்னொரு இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்கிறது என்ன நிச்சயம் அதனால நீங்களே உங்க கையால இவளை சுட்டு கொண்டுடுங்க இந்தாங்க நான் வெயிட் பண்றேன் அவரோட தம்பி ராஜா 
நல்ல சிவத்தோட ஆளுங்க அடிச்சதுல எங்க அண்ணன் நினைவு திரும்ப முடியாத நிலைமைக்கு போயிட்டாரு இவங்களோட சேர்ந்து இவங்க அழிக்கலான்னு வந்த வந்த இடத்துல எனக்கு இப்படி ஒரு சோதனை உங்களை மாதிரி ஒரு அப்பாவி பொண்ணை பாதிச்சு என் கடமையை முடிச்சுக்க நான் விரும்பல நான் வர ஒரு நிமிஷம் இவங்களை விட்டு வச்சா இன்னும் எத்தனையோ உயிர் போக போகுது அதனால என் உயிர் போறதுல தப்பு இல்ல என் கதை நல்ல சிவன் கையால முடியும் நினைச்சேன் ஆனா எனக்கு இப்படி ஒரு சாவு வரும் நான் நினைக்கவே இல்ல வெரி குட் தினகர் என் பரீட்சையில் நீங்க பாஸ் ஆயிட்டீங்க இப்ப உங்களை நம்புறேன் மைக்கேலும் சர்மாவும் இனிமே இந்த தெரு பக்கம் கூட நுழைய முடியாது நானும் ராஜா ஒரே கம்பெனில வேலை பாக்குறோம் இன்னைக்கு வேலைக்கு வரல அதான் பாத்துக்கலாம் வந்தேன் ராஜா வெளியூர்ல வேலை கிடைச்சு ஊருக்கு போயிட்டான் வர நாலு மாசம் ஆகும் இப்படி திடீர்னு போயிட்டா எப்படி சார் என்ன <laughs> பண்றது <laughs> 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 ராஜா வர்றதுக்கு முன்னால என்ன பண்ணிருக்கேன் நம்ம மூணு பேருக்கும் பொது எதிரியா இருந்த இன்ஸ்பெக்டர் தினகரன் நல்ல சிவத்தோட எப்படி சேர்ந்தான் எனக்கும் அதான் புரியல தினகரன் ஏதோ பிளான் பண்றான்னு நினைக்கிறேன் இல்ல தினகரன் நல்ல சிவத்துக்கு விசுவாசமான வேலைக்காரனா மாறிட்டான் அதுல சந்தேகமே இல்ல சாரா இல்லாரி கடத்தல் தங்கம் எல்லாமே எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாம வருதான் இன்னை கூட கடத்தல் தங்கம் வரதாகவும் அதை எடுத்துட்டு வர இன்ஸ்பெக்டர் தினகரே போயிருக்கிறதாகவும் எனக்கு நியூஸ் கிடைச்சிருக்கு மைக்கேல் இன்ஸ்பெக்டர் தினகரன் நல்ல சிவத்தை கையாலே அழிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இன்ஸ்பெக்டர் தினகரனே தங்கத்தை கடத்திட்டு வருதா எஸ்பிக்கு போன் பண்ணி சொல்லிடுவோம் தினகரனே இதை பிளான் பண்ணி செஞ்சுதான் நம்ம நல்ல சிவத்துல சொல்லிடுவோம் அப்ப நல்ல சிவன் தினகரன் தீத்துருவான் வெரி குட் ஐடியா இப்ப எஸ்பி போன் பண்ணி சொல்லிடுவோம் ஹலோ எஸ்பி சார் செக் எங்க வந்த ஆண்டவரை பார்த்துட்டு போலான்னு வந்த பழைய பழக்கம் மறக்க முடியல நான் மறந்துட்டனே இன்ஸ்பெக்டர் தினகரனை பத்தி சொல்லிட்டு போலான்னு வந்த என்ன விஷயம் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்கத்தை இன்ஸ்பெக்டர் தினகரனை இங்க எடுத்துட்டு வரதா கேள்விப்பட்ட ஆனா அந்த தங்க இங்க வந்து சேராது இன்ஸ்பெக்டர் தினகரனே தங்கத்தை போலீஸ்ல ஒப்படைச்சிட்டு உங்களை அரெஸ்ட் பண்ண போறான் பெரிய கேஸ்ல உங்களை புக் பண்ணணும் தான் இத்தனை நாள் நாடகம் ஆடியிருக்கா மைக்கேலு பழசெல்லாம் மறக்கலன்னு சொன்ன என் குணத்தை பத்தி மறந்துட்ட பத்தியா இன்னைக்கு தினகரனுக்கு ஒரு டெஸ்ட் வச்சிருக்கேன் டெஸ்ட்ல நீங்க தோத்துட்ட தினகர் எனக்கு எதிரி ஆயிடுவான் அப்படி தங்க வந்து நீ தோத்துட்ட சர்மாவும் நீ எனக்கு ஜென்ம விரோதி ஆயிடுவீங்க என்ன தினகர் சார் பழம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க பழம் இல்லடா வெளியே போ போடா வெளிய மைக்கேல் எங்க வந்துட்டு போறான் தங்கம் வராது அதை நீங்க போலீஸ்ல ஒப்படைக்க போறீங்கன்னு உங்க மேல எங்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கத்தான் வந்தான் அவன் சொன்னது உண்மைதான் தங்கம் வராம தான் போயிருக்கோம் ஏன்னா மைக்கேல எஸ்பிக்கு போன் பண்ணி நான் உங்களுக்கு உதவி செய்யறதையும் தங்கத்தை எடுத்து வரதையும் சொல்லிருக்கேன் 
நான் ஒரு நேர்மையான இன்ஸ்பெக்டரா இருக்கிறதுனால எஸ்பிக்கு மேல சந்தேகம் வரல இப்போவாவது மைக்கல பத்தி நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த ரேஸ்கலுக்கு நான் எவ்வளவு உதவி பண்ணிருக்கேன் தெரியுமா கொலை குற்றத்துல இருந்து கூட அவனை காப்பாத்திருக்கேன் என்ன சொன்னீங்க வந்து சொல்லுங்க உங்களுக்கு தெரியாது கௌரி கொலை வழக்கில் மைக்கேல் குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணிக்கிட்டான்னு பொய்யா டாக்டர் சர்டிபிகேட் வாங்கி நான் தான் அவனை காப்பாத்தினேன் அப்ப மைக்கேல் குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணிக்கிட்டது உண்மை இல்லையா உண்மையா நீங்க வேற அவன் பொண்டாட்டி இப்ப கர்ப்பமா இருக்கா போன வாரம் அவளுக்கு வளைகாப்பு கூட நடந்தது நல்ல சிவம் உங்களுக்கு உப்பு துரோகம் பண்ண மைக்கேல விட்டு வைக்கலாமா கூடாது சரி முதல்ல நம்ம எதிரி அரெஸ்ட் பண்ற அதுக்கப்புறம் நடக்க போறத கோர்ட்ல பாக்கலாம் என்ன <laughs> 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 சுத்தி விளைக்காம விஷயத்துக்கு வந்துடுற என்னோட மனைவிக்கும் என் கார் டிரைவருக்கும் தொடர்பு உண்டு அதனால ஏற்பட்டது தான் இந்த கர்ப்பம் மைக்கேலே தனது மனைவிக்கும் கார் டிரைவருக்கும் தொடர்பு இருந்ததாக கூறியதாலும் கார் டிரைவர் அந்த உறவை ஒப்புக்கொண்டதாலும் மைக்கேல் குற்றவாளி அல்ல நிரபராதி என்று தீர்ப்பளிக்கிறேன் உங்க பொண்டாட்டியை பத்தி இத்தனை பேருக்கு முன்னாடி இவ்வளவு கேவலமா பேசுவீங்க என்ன நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் அவங்க நீங்க தொட்டு தாலி கட்டின பொண்டாட்டி இல்லையா என்ன தாலி தாலியும் பயமுறுத்துற ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா ஒரு தாலி தாலிக்கு இப்படி ஒரு விளக்க சொன்னால் நீங்களா தான் இருக்க முடியும் சரி உங்க பொண்டாட்டியை விடுங்க பிறக்க போற உங்க குழந்தையோட வாழ்க்கையை நினைச்சிங்களா அது வாழ்க்கை என்ன ஆகும் கார் டிரைவர் அப்பா நினைச்சுக்கோ நினைச்சுக்கிட்டுமே இனிமே எப்படி நீங்க நாளோட வாழ போறீங்க தினகர் எனக்கு இந்த பொம்பளை சென்டிமெண்டே கிடையாது வேணும்னா அவளும் கார் டிரைவரோட போட்டுமே நினைச்சது எங்க எனக்கு சாவு வந்துருமோ பயமா இருக்கு மைக்கேல் செத்ததுக்கே காரணம் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் தினக்கர் தான் ஹலோ நான் நல்ல சிவம் பேசுறேன் ஐயா நான் மாறன் பேசுறேன் சாராய படத்தை கொடுக்கறதுக்காக ஹோட்டல் ரூம்ல தங்கி இருந்தேன் சர்மா ஆளுங்களோட வந்து என்னை கடத்தி அடைச்சு வச்சிருக்காரு பணத்தோட நீ மாறனை கடத்திட்டு போய் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அடைச்சு வச்சிருக்கியா நீ குடிச்சிட்டு பக்கத்துல தூங்குற அதனால 
என்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது அவனை விட்டு போன் பண்ண சொல்லி இன்னொன்னு நம்பல இல்ல ஓகே ஒரு வாரம் டைம் கொடு அதுக்குள்ள இன்ஸ்பெக்டர் தினக்கரதான் நமக்குள்ள விளையாடு இருக்கான்னு நான் ப்ரூவ் பண்றேன் ஆதாரங்களோட நீ ப்ரூவ் பண்ணிட்டா பழையபடி நீ என் பார்ட்னர் மட்டும் இல்ல உனக்கு வேண்டியதை நான் தரேன் ஒரே வாரத்துல நான் உண்மையை நிரூபிக்கிறேன் ஏன்பா சேகரே எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே திடீர்னு நம்ம போஷனுக்கு மட்டும் சும்மா படிக்கிற சாந்தியோட அப்பா ஓகே சொல்லிட்டாரா ம் ஓஹோ அப்ப சாந்தி எப்படியாவது சம்மதம் வாங்கிடுவேன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ஏமணி நம்ம இந்த திருட்டு தொழில் அடியோட மறந்துட்டா என்ன ஒரு பொண்ணு வந்து உங்களுக்கு புத்தி மாறி இருமே நம்மளுக்கு என்ன செட் ஆக மாட்டேங்குது ஏமா நீ இதே கல்லில இருக்க ஆமாங்க உங்க அப்பா வேற நம்ம வீச்சர் வா வீரா சாமி சீக்கிரம் போமா எதுக்கு நான் சும்மா கேட்டமா மணி ஓன் ஜாதகத்துல அது கிடையாது போய் கொஞ்சம் தண்ணி ஏட்டு வா போ ம் ஏப்பா பேச மாட்டே எல்லாம் ஒரு நேரம் பாத்தீங்களா பொங்கல நான் மங்களகரமாக்கிட்டேன் உட்காரு டாக்டர் சாந்திக்கு என்னாச்சு அவங்களுக்கு இதே ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்க இன்னும் ஒரு வாரத்துக்குள்ள ஆப்ரேஷன் பண்ணலனா நிலைமை ரொம்ப டேஞ்சர் ஆயிடும் சோ ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் தேவைப்படும் டாக்டர் நான் பணத்தோட வரேன் பிடிச்சிங்க சரி யாரையும் அவங்களை அடிக்க சொன்னது மனசுக்குள்ள எல்லாருக்கும் இன்ஸ்பெக்டர் நினைப்பா சரி சரி போங்க நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க வாங்க சார் வாங்க வாங்க சேகர் இந்த தினகரன் இருக்கிறதுக்கு பதிலா ராஜா இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் யாருங்க அது ராஜா உன் வேலை பார்த்து போயா உங்களை எங்கேயோ பாத்துருக்கிறேன் உங்க குரல எங்கேயோ கேட்டிருக்கேன் நம்மளால துப்ப அறிஞ்சு இன்ஸ்பெக்டர் ஆக முடியல யோ காலையில வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் ஒழுங்கா இருக்கணும் எதுவும் கெட்ட வேலை செய்யக்கூடாது பூட்டை ஓடிக்கிறா அதை ஓடிக்கிறேன் பண்ண போறீங்க மணி நம்ம உள்ள வந்து மாட்டிக்கிட்டோமே சாந்தியோட ஆபரேஷன் யாரா பாத்துக்குவா நான் ராஜாதான் ஆமா 
நான் இப்போ இன்ஸ்பெக்டர் தினகர் நான் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் மூணு பேரும் நான் இங்கே சேர்ந்து எங்கள் அண்ணனை கோமா நிலைமைக்கு தள்ளிடுச்சுங்க அந்த மூணு பேரும் என் பழிவாங்க தான் நான் இன்ஸ்பெக்டர் தினகர் நானே மைக்கேல் கதை முடிஞ்சிருச்சு ஷர்மா கதை இன்னைக்கு முடிஞ்சிடும் நல்ல சிவம் மட்டும்தான் பாக்கி உங்க அண்ணனை கோமா நிலைமைக்கு ஆளாக்கிறவங்களை பழி வாங்க நீ தினகர் நான் நடிச்சேன் சரி எங்க கதி என்ன ஆகுது எங்க அரசு பண்ணாம விட்டுக்கலாம்ல இல்ல உங்களை ஒரு கூட்டமே கொண்டு வந்து எங்கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்கு நான் உங்களை ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா என்ன பத்தின உங்க மேலதிகாரிகள் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால என் கடமை பாதிக்கும் அந்த காரணத்துக்காக தான் நான் உங்களை எனக்கும் கடமை இருக்கு என் சாந்தி உயிருக்காக ஆஸ்பத்திரியில் போராடிக்கிட்டு இருக்கா அவளை காப்பாற்றணும்னா உடனே ஆபரேஷன் பணம் கட்டி ஆனோம் எங்களை சீக்கிரம் வெளில விடு சேகர் நான் சொல்றது கேளு நாளைக்கு காலையில் கோர்ட்டில் உங்களை ஜாமீன் எடுக்க நானே ஏற்பாடு பண்றேன் நீ என்ன ஏற்பாடு பண்றது கோர்ட்டுக்கு போனா நீ தினகர் இல்லைங்கிற உண்மையை தான் சொல்லுவோம் கோர்ட்டுக்கு போறதா இல்லை வெளில விட்டுறதா நீயே முடிவு பண்ணிக்க எப்படி வசதி என்ன ரொம்ப சல்ஜிட்டு கதவை திறக்கிற எத்தனை பேர் மணி சேகர் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் உள்ள முடிச்சு போட உனக்கு என்ன ஆள் மாறட்ட புதுசா வாங்க தினக்கு சார் வாங்க எப்போ உங்க பொண்டாட்டி தான் கதவை திறப்பாங்க இன்னைக்கு என்ன நான் கதவை திறக்கிறேன்னு பாக்குறீங்களா உங்க பொண்டாட்டியும் பொண்ணும் என்னோட கஸ்டடி தான் இருக்காங்க என்னடா சொல்ற அதிகமா உணர்ச்சி வசப்படாதீங்க நான் இன்னும் அரை நேரத்துக்குள்ள போகலன்னா என் ஆளுங்க உங்க பொண்டாட்டியும் பொண்ணையும் கொண்டுடுவாங்க உனக்கு என்ன வேணும் எங்க மூணு பேரையும் பிரிச்சு நாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அழிச்சுக்கிற மாதிரி பிளான் போடுறது நீ தாங்கறத நல்ல செய்வதுகிட்ட ஒத்துக்கணும் இன்னைக்கு ராத்திரிக்குள்ள நீ போய் நல்ல செய்வதுகிட்ட உண்மையை ஒத்துக்கலன்னா உன் பொண்டாட்டியும் பொண்ணையும் நானே கொண்டுடுவேன் ஆ சொல்ல மாட்டேன் பாத்தியா நான் பொம்பளைங்க விஷயத்துல கொஞ்சம் வீக் இன்னைக்கு ராத்திரி வரைக்கும் உனக்கு கேடு ஆ என்ன ஃபாலோ பண்ணலான்னு உன் போலீஸ் புத்தியை காட்டாத நான் வரேன் Be a good boy. Sharma account la patla jura panam ketirka. Passport inda ga irukku sonnare entry poduthanga. Oru nimisham irunga. Ah. Thank you. Okay. Excuse me. Come here. Sikki Purko ticket. Yes. Uh, here. 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 Thank you. I'm telling you all the government. You are in the same place. 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 நீ அழிஞ்சு விக்கிறவனாரு நீ ரிக்ஷா காரணாரு வரப்படுங்க இதுல பத்தாயிரம் ரூபாய் பணம் இருக்கு நான் சொன்னபடி செய் ஓ உங்களுக்காக <laughs> என்ன சுட்டு கொண்டுருங்க சார் நான் செத்தா நீங்க ஜெயிலுக்கு போயிடுவீங்க அப்பத்தான் அந்த சர்மா என் குழந்தையையும் பொண்டாட்டியும் உயிரோட விடுவான் சொல்லுங்க தினகர் என்ன ஏதாவது வளர்ற வளரல சார் வளரல சர்மா உங்க கிட்ட சொல்ல சொன்னதான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அவன் என் பொண்டாட்டியும் குழந்தையும் கடத்திட்டு போயிட்டான் எனக்கு வேற வழி தரல அதான் நான் உங்ககிட்டயே போய் சொல்ல வேண்டியதாயிடுச்சு சர்மா ஒரு அயோக்கிய ஆனா புத்திசாலி கோபத்துல நீங்க என்ன கொண்டுடுவீங்கன்னு அவனுக்கு நல்லா தெரியும் நீங்க என்ன கொண்டுட்டா உங்களை கைது செய்ய வெளியில போலீஸ்காரங்க மாடு வேஸ்ட் ரெடியா இருக்காங்க நீங்களே பாருங்க டிஐஜி சொல்லி அவனே இந்த ஏற்பாடு பண்ணிருக்கான் சார் உங்களை கொண்டுட்டு நான் ஜெயிலுக்கு போறதுல அவனுக்கு என்ன லாபம் லாபம் இருக்க 
என்ன கொண்டுட்டு நீங்க ஜெயிலுக்கு போன தான ஷர்மா உங்களை ஏமாத்தி சம்பாதிச்ச பணத்தோட சிங்கப்பூர்ல போய் செட்டில் ஆக முடியும் என்ன ஏமாத்தி பணம் சம்பாதிச்சானா இது பொய் இல்ல சார் இது பாருங்க அவன் பாஸ்புக் சரி அவன் சிங்கப்பூர் போய் செட்டில் ஆக போறான் யார் சொன்னான் பாஸ்புக் கூட்ட அவன் மேனேஜர் தான் சொன்னான் எது எப்படியா போட்டும் உங்க மூணு பேரையும் பிரிச்சது நான் மைக்கேல் அழிச்சது நான் நீங்க என்ன கொண்டுட்டு ஜெயிலுக்கு போங்க தினகர் நீங்க வீட்டுக்கு போங்க உங்க பொண்டாட்டியும் குழந்தையும் உங்க வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டியது என் பொறுப்பு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அப்ப நான் வீட்லயே இருக்கேன் இவா தினகர் வந்தானா உண்மையை ஒத்துக்கிட்டானா உண்மையை ஒத்துக்கல உண்மையை சொன்னான் நீ என்னை ஏமாத்தி சம்பாரிச்ச பத்து லட்ச ரூபா பணத்தை பேங்க்ல வச்சிருக்கிறதா சொன்னான் பத்து லட்ச ரூபா பணத்தை நான் பேங்க்ல வச்சிருக்கேனா இது ஓம் பாஸ்புக் தானே சரி அதை விடு நாளை காலையில் சிங்கப்பூர் போறியாம அங்கேயே நிரந்தரமா செட்டில் ஆக போறியாம நான் சிங்கப்பூர் போறேனா கனவு கண்ட எவனோ வளரிருக்கா அத நீயும் நம்பி இருக்க இங்க யார் சார் சர்மா நான் தான் நாளைக்கு சிங்கப்பூர் போறதுக்கு பிளைட் டிக்கெட் ரெடி நல்ல சிவம் சத்தியமா எனக்கு எதுவுமே புரியல நான் சிங்கப்பூர் போக டிக்கெட் புக் பண்ணவே இல்ல சர்மாங்கிற பேர்ல வேற யாராவது டிக்கெட் புக் பண்ணிருப்பாங்க அட்ரஸ் மாதிரி அது உங்ககிட்ட வந்திருக்கும் நீ குழப்பத்தில் இருக்க இந்த குடி சார் நான் ரெடிமேட் ஷாப்ல இருந்து வரேன் மிஸ்டர் சர்மா ஆர்டர் கொடுத்த சூட் கோட் இதுல இருக்கு இது கூட எப்படி எனக்கு தெரியல இதுவும் ஏதோ அட்ரஸ் மாதிரி தான் வந்திருக்கணும் நான் நம்புறேன் சர்மா என்ன இன்னைக்கு எல்லாரும் அட்ரஸ் மாதிரி வராங்க எல்லாரும் குடிச்சிருப்பாங்க போல தெரியுது முதல்ல நீ குடி நல்சிவா என் மேனேஜர் வந்தாச்சு அவரையே கேட்டுப்பார் ஆமா சார் சார் சிங்கப்பூர்ல போய் செட்டில் போறாரு அதுக்கு வேண்டிய எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணியாச்சு நிறைய வேலை இருக்கு வரேன் சார் நல்சிவா எனக்கு எல்லாருமே சரி பண்றாங்க சரி வா தனியா போய் பேசுவோம் சர்மா எங்கேயோ ஃப்ராடு நடந்திருக்கு அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நல்லசிவா பேங்க்ல உன் பேர்ல பணம் இல்லைங்கிற ஆனா பாஸ்புக்ல என்ட்ரி போட்டிருக்கு சிங்கப்பூர் போலங்கிற ஆனா டிக்கெட்டும் ட்ரெஸ்ஸும் வந்திருக்கு உன் மேனேஜரை கேளுன்னு சொன்னேன் அவனும் நீ சிங்கப்பூர் போறதா சொல்றான் என்ன நம்பி நல்லசிவா சத்தியமா அதெல்லாம் எப்படி நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது நல்லசிவா மேல் நாட்டுக்கு போக ஆசைப்பட்ட உன்ன மேலேயே அனுப்பிச்சிடுறேன் இந்த விடியல் உனக்கு அஸ்தமனம்டா உழிஞ்சு டேடி பிரியா குட்டி வா நீ மம்மி கூட உள்ள போயிரு நான் வந்துடுறேன் நகர் இனிமே உங்க ஒய்ஃபுக்கும் குழந்தைக்கும் சர்மாவால எந்த ஆபத்தும் வராது என்னை ஏமாத்திட்டு மேல் நாட்டுக்கு போக நினைச்ச சர்மாவை நான் மேல அனுப்பிச்சிட்டேன் விஸ்கியை ஊத்தி கொடுத்து மாடியில இருந்து தள்ளி கொண்டுட்டேன் சர்மா குடிச்சிட்டு கால் தவறி மாடியில இருந்து கீழே விழுந்துட்டான்னு கேஸ் புக் பண்ணிடுங்க சரி நான் வரேன் தினகர் என் எதிரி அழிக்க சந்தர்ப்பம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் வரட்டுமா எனக்கு இன்னும் ஒரு வேலை பாக்கி இருக்கு நான் உங்களை எப்ப வந்து பாக்க நம்ம செங்கல் சோலைக்கு வாங்க அங்க பேசிக்கலாம் வரட்டுமா ஹலோ சார் யார் நீ என்ன விஷயம் எனக்கு எனக்கு கொஞ்சம் பணம் வேணும் சும்மா தரவானா இன்ஸ்பெக்டர் தினகரனை பத்தி சில ரகசியங்களை தினகர் 
கோமாவோட ஆஸ்பத்திரியில் இருக்காரு அந்த நிலைமைக்கு ஆளக்கு நான் உங்களை பழி வாங்க ராஜா நினைச்சான் அதுக்கு அவன் போட்ட வேஷம் தான் இன்ஸ்பெக்டர் தினகர் இன்ஸ்பெக்டர் தினகர் நான் இருந்துகிட்டு மைக்கேல் சர்மாவையும் பழி வாங்கிட்டான் அடுத்தது நீங்க தான் கோமாவில் இருக்க இன்ஸ்பெக்டர் தினகர் எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கான்னு தெரியுமா ஐம் சாரி சார் அது யாருக்குமே தெரியாத ரகசியம் நீங்க என்ன செய்வீங்களோ ஏது செய்வீங்களோ எனக்கு தெரியாது இன்ஸ்பெக்டர் தினகர் ஏதோ ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் கோமாவில் இருக்கானா அவன் எனக்கு வேணும் போங்க தேங்க்யூ சார் வாங்க நாளைக்கு ஆப்ரேஷனா இனிமே எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும் சேகர் நம்ம ரெண்டு பேருமே காலம் கடந்து சந்திச்சது தப்பு அவர் போனதுக்கு அப்புறம் நான் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறது காரணமே எனக்குன்னு ஒரு வைராக்கியம் இருந்துச்சு கல்யாணமாகி கற்பனை பண்ணி வச்ச மாதிரி புருஷன் கிடைச்சப்போ நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட வாசேகர் சாந்திக்கு ஆபரேஷன் நடந்துருச்சா ராஜா ராஜா என்ன மன்னிச்சிடுற நான் உனக்கு துரோகம் பண்ணிட்ட உன்னை பத்தி யாருக்கு தெரியக்கூடாதும் எவன் சாந்தி வாழ்க்கையை அழிச்சானும் அந்த நல்ல சிவத்தி கிட்ட உன்னை பத்தின எல்லாம் உண்மையை சொல்லிட்ட என்னடா சொல்ற நீ இன்ஸ்பெக்டர் தினகரில் ராஜாங்க உண்மையை அவங்க கிட்ட சொல்லிட்ட கோமா உலகம் அண்ணனை தேடி கொண்டு வர எல்லா ஆஸ்பத்திரிக்கும் ஆளுங்க அனுப்பிச்சான் என்ன 
அண்ணன் கோமாவில் இருக்க விஷயம் நல்ல சீத்துக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதனால நான் மறுபடியும் என் அண்ணனை மாறணும் நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியலையே டாக்டர் நான் கோமாவில் இருக்க தினகர் நான் மாறிடுறேன் ஏன்னா நல்ல சிவத்தோட ஆட்கள் வந்தாலும் என்ன தினகர் நான் நினைச்சு அவங்க இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க வெரி குட் ஐடியா ராஜா அது மட்டும் இல்ல எங்க அண்ணனை பாதுகாப்பான இடத்துக்கு மாத்தி ஆகணும் நல்ல சிவத்தோட ஆட்களுக்கு சந்தேகம் வராத ஒரே இடம் சப கடகு தற்சமயத்துக்கு அந்த இடத்துக்கு பாத்துருவோம் சீக்கிரம் வாங்க டாக்டர் Yeah! 
राजा राजा इंगे पास वो अन्ने अन्नी कोरण दे वो कादली ये लारे दुपा की पुणे लड़कर आंगे ये लारे यार ना कापा तो पड़ा है कहता हूँ दुपा की केड़ पड़े வா ராஜா, ஏன்டா, தெனகர் நான் நடிச்சு என்ன, உள்ளவு தூரம் ஏமாத்தனே. இப்போம் உன்னை தெனகர் நாத்தான் நினைக்கிறேன். அவள் உன் பொண்டாட்டிதானே? எங்க, அவளை கட்டி புடிச்சு கொஞ்சு பாப்போம். கட்ட அவுத்து உண்டுங்கா. கொஞ்சுடா, இல்லை, கொழந்தைய கொண்டுடுவேன். உன் புருஷ்னோட உன்னை தன்னத்தான் அழிச்சுகனும். இல்லை தொட வரவனா அழிக்கனும். என்ன செய்யர்துனே? நீயே முடிப் பணிக்கே. எப்போது பேச்சு வராதுனே, உனக்கு தெரியாதா? எங்கே? சுட்டு தொல்லுகிறா, போந்தியை நிறுப்பிலைப் படுகிறா.
நீங்க <laughs> <laughs> கூப்பிடுவாடுகா <laughs> 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 